ตอนนั้นต้องพูดว่าผมก็ต้องพูดว่าพลาดผมว่าเราพลาดนอกจากเป็นหนี้สูงแล้วยังไปปล่อยบาทลอยตัวอีกเอาหนี้ก็สูงอยู่แล้วคุณปล่อยบาทลอยตัวแล้วหนี้เป็น US มันไม่ยิ่งสูงหนักเข้าไปใหญ่เหรอคูณสองเท่าเข้าไปเลยเสร็จกันแล้วเราก็เป็นคนดีด้วยเอาทรัพย์สินของเราเนี่ยไปคืนให้กับเจ้าหนี้ต่างประเทศแม้กระทั่งเือเจอพวกพันในวันนั้นก็ต้องขายเทสโกโลเตสออกไปทุกท,ท,ทุกท่านอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าโลเตสี่ทางเกือซีพีเป็นผู้ถือหุ้นนะครับไม่มีเลยนะครับขายไปตั้งแต่สมัยต้มยำพุ่งนะครับผมพูดย้อนความหลังนี่เพราะอะไรผมพูดย้อนความหลังว่าเอกชนเนี่ยต้องพึ่งพาตัวเองมาโดยตลอดต้องใช้คำว่าปากตัดตีทีนะครับและเอกชนไทยมีความเข้มแข็งครับเอกชนไทยเป็นคนที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศผมพูดถึงเอกชนไทยทั้งหมดเลยนะครับผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดการเติบโตทุกบริษัทมีเป้าหมายมีแผนงานแข่งขันกันสร้างคุณค่าและก็รับผิดชอบต่อสังคมแต่นะครับยังไม่ถึงขั้นที่ดีพอในเรื่องช่วยเหลือสังคมคือต้องเข้าไปอีกขั้นหนึ่งนะครับผมคิดว่ามันก็มาถึงยุคหนึ่งแล้วยุคนี้นะครับคือยุคที่เอกชนไทยนอกเหนือจากการสร้างเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเอกชนไทยต้องร่วมมือกันในการที่จะสร้างสังคมไทยหรือแม้กระทั่งช่วยค้ำจุนระบบการเมืองของบ้านเรานะในการที่จะให้มันดีขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ในยามที่เมื่อมีระบบใดระบบหนึ่งเนี่ยมันเกิดความปอดแอขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมาเสริมกันเพราะฉะนั้นอย่างท่านดุสิตเนี่ยนะครับเป็นประธานของการค้าไทยเนี่ยนะครับก็เป็นผู้นำเอกชนอยู่แล้วนะครับผมก็คิดว่าบทบาทเอกชนเนี่ยก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆทำเวลาของผมเอาเท่านี้ก่อนนะครับครับขอบคุณครับจริงๆก็กำลังฟังเฉยเลยนะจริงๆคุณจุปชัยเพิ่งโดนมาใหม่ๆผลกระทบทางการเงินหลายท่านคุณจะเห็นข่าวน้องมาร์กใช่ไหมคะผู้สื่อข่าวก็ขอคอยถามน้องมาร์กตลอดความขัดแย้งที่มีในระดับชาติลงมาถึงเวทีนี้ด้วยจริงๆแล้วสงสารเด็กนะครับคิดว่าความขัดแย้งทางการเงินมันจะพบกับความคิดของคนรุ่นใหม่เราจะไปบอกว่าเขาคิดผิดหรือเขาคิดถูกอะไรก็พ่อดูผู้ใหญ่ตรงนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่สําคัญนะว่าแล้วผู้ใหญ่เราแสดงความรับผิดชอบแล้วก็พยายามจับมือกันมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าต่อไปเนี่ยครับบ้านหนึ่งคือดูดูทีวีสีแดงบ้านหนึ่งดูทีวีสีเหลืองผ่านไปสามปีนะครับเด็กพวกนี้เจอกันในโรงเรียนยกพวกตีกันนะครับเพราะว่าคุณสุภาษิตจีนี่ก็บอกไว้ชัดพูดโกหกสิบครั้งกลายเป็นความจริงครับครบสิบครั้งกลายเป็นความจริงครับคือไม่รู้แหละจริงหรือไม่จริงไม่รู้อ่ะถ้าพูดในสื่อครบสิบครั้งเนี่ยเป็นความจริงนะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็ต้องฝากผู้ใหญ่พวกเราผู้นํานะครับจะเป็นจะเป็นระดับสูงหรือระดับชุมชนก็แล้วแต่เนี่ยผู้นําก็คือตัวอย่างที่ดีของคนรุ่นใหม่อันนี้แน่นอนคือจริงๆแล้วเมื่อกี้ผมพูดตกไปสองข้อในเรื่องของผู้นำยังไม่ได้พูดนะครับแต่ว่าจะพูดในเซสชันในในเซสชันต่อไปเดี๋ยวคุยกันต่อว่าเออผมมุมมองผมในเรื่องผู้นำนอกจากเรื่องใส่ครับเกี่ยวกับวันนี้เป็นการจริงๆทุกตอนนะครับครับแล้วก็มาบ้านกันต่อนะมันจะขออนุญาตข้ามมาที่คุณเทียรพงศ์ที่ไปทําความสําเร็จให้กับบริษัทมาอย่างใหญ่โตแล้วก็จริงๆเนี่ยมีส่วนที่เสริมสร้างความเข้มแข็งในการประสบการณ์มีแค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องอาหารทะเลนะครับ
นอกจากนี้แล้วความรู้ก็ไม่มีเท่าไหร่นะครับกลุ่มบริษัทของเราเนี่ยก็ทำธุรกิจทางด้านนี้มา33ปีนะครับเราค่อนข้างโชคดีนะครับที่ได้อยู่ในเซกเตอร์ที่เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศนะครับใน,ในส่วนของอุตสาหกรรมอาหารธุรกิจของผมเนี่ยหลักๆก,ก็คืออาหารทะเลก็มีชูน่ากับกุ้งนะครับเราเป็นธุรกิจที่กว่า 90% รายได้มาจากการส่งต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นธุรกิจที่ต้องแข่งขันในตลาดโลกค่อนข้างมากนะครับผมเองก็ต้องยอมรับเลยว่าความรู้เรื่องตลาดในประเทศก็จะไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่ากว่า 90% เราคือการส่งออกไปต่างประเทศทั้งหมดเวลาที่เราออกไปต่างประเทศเนี่ยนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เราเห็นมาตลอดก็คือเรื่องของการแข่งขันนะครับเราเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องออกไปแข่งขันในตลาดโลกผู้แข่งเราที่เป็นต่างประเทศแทบทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญของเราก็คือเราจะอยู่อย่างไรนะครับเราจะแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างไรวันนี้ที่เรามาคุยกันเนี่ยเราคุยกันเรื่องผู้นำนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เราได้ยินมาตลอดจากท่านวิจัยกรสองท่านก็คือว่าก่อนอื่นเนี่ยผมเพื่อเราต้องมีวิชั่นก่อนนะครับวิชั่นของผมเนี่ยก็ไม่ง่ายก็คือสําหรับผมวิชั่นแปลว่าจินตนาการนะครับคือเราก็มีจินตนาการว่าอนาคตนะครับของบริษัทหรือองค์กรของเราใน5ปี10ปีข้างหน้าเราต้องการจะไปอยู่ที่ไหนนะครับเราต้องการจะเป็นอะไรนะครับซึ่งบริษัทของเราก็มีวิสัยทัศน์หรือจินตนาการง่ายๆก็คือเราต้องการเป็นผู้นำนะครับของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในระดับโลกเมื่อมีวิสัยทัศน์แบบนี้แล้วเนี่ยนะครับจะเป็นผู้นําได้เนี่ยผมคิดว่าก็จําเป็นที่ต้องมีความเข้มแข็งในหลายๆด้านธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทยเราต้องยอมรับว่าในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรายังเป็นอุตสาหกรรมรับจ้างผลิตซะส่วนใหญ่นะครับเมื่อเราเป็นอุตสาหกรรมรับจ้างผลิตจุดแข็งที่สําคัญในการที่จะทําให้เราแข่งขันได้ก็คือความสามารถในเรื่องของต้นทุนนะครับทำอย่างไรให้เรามีต้นทุนที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อันดับที่2ก็คือในเรื่องของคุณภาพนะครับคุณภาพทําอย่างไรให้เรามีคุณภาพที่ดีนะครับแล้วก็เมื่อเทียบกับคู่แข่งของเราแล้วเนี่ยก็มีจุดเด่นนะครับที่ทําให้เราแตกต่างจากคู่แข่งและเรื่องสุดท้ายก็เป็นในเรื่องของการให้บริการนะครับอันนี้ก็เป็นหลักที่ง่ายในการที่จะเสริมจุดแข่งของเราในอดีตที่ผ่านมาบริษัทของเราก็จะเน้นเรื่องความสามารถในการแข่งขันตลอดนะครับอะไรที่ทําให้เราเนี่ยเข้มแข็งในการแข่งขันเราก็พิจารณานะครับในอุตสาหกรรมของผมเนี่ยนอกจากในเรื่องของการผลิตแปรรูปแล้วนะครับยังมีในเรื่องของอุตสาหกรรมต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมภาชนะบรรจุภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้นะครับเมื่อมีความสําคัญในเรื่องของความต้นทุนในการผลิตเราจะเข้าไปลงทุนเพราะฉะนั้นบริษัทของเราเนี่ยนอกจากจะมีโรงงานแปรรูปแล้วยังมีโรงงานที่ผลิตกระป๋องก็ดีเรามีโรงพิมพ์เนื้อเรื่องฉลาดก็ดีอันนี้ก็ทําให้เราเกิดความแข็งแกร่งมาถึง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ผมคิดว่าท่านผู้ประกอบการก็คงจะได้ยินตลอดว่าสิ่งที่ประเทศไทยเราหรือผู้ประกอบการเราขาดก็คือในเรื่องของแบรนด์ในเรื่องของช่องทางการจับจำหน่ายหรือ distribution นะสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่บริษัทเนี่ยให้ความสำคัญมาตลอดในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับใน13ปีที่แล้วบริษัทก็ได้มีโอกาสนะครับได้เข้าไปลงทุนซื้อเครื่องหมายการค้านะครับชื่อชิคาโนบุซีในอเมริกาซึ่งเป็นอันดับ3ในอเมริกาซึ่งจุดนี้เนี่ยก็จะทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยก็เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากการที่ต้องรับจ้างผลิตอย่างเดียวการที่เรารับจ้างผลิตเนี่ยเราไม่รู้อนาคตของเรานะครับเพราะว่าผู้ซื้อเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปได้ตลอดถ้ามีที่ไหนที่ดีกว่าและถูกกว่าเมื่อเราสามารถมีเครื่องหมายการค้าของเราก็ทําให้ธุรกิจของเรามั่นคงขึ้นเราสามารถกําหนดแผนกําหนดชีวิตของเราได้มากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาเราก็ได้มีโอกาสที่จะพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรของเรานะครับการบริหารจัดการของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นต้องยอมรับว่าการเป็นบริษัทคนไทยนะครับเมื่อออกไปสู่ต่างประเทศโดยเฉพาะต้องไปบริหารจัดการในต่างประเทศก็มีความท้าทาย